ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு சிம்பிளான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போறேன் ஆனியன் போண்டா எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பாக்கலாம் அதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு வெங்காயம் நல்லா தின்னா வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இஞ்சி ஒரு இன்ச்சுக்கு நல்லா பொடிய நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க காரத்திற்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் நல்லா பொடிய நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பெருங்காயத்தில் கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க கடலை மாவு ஹாஃப் கப் எடுத்திருக்கேன் மைதா மாவு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நீங்க மைதா சேர்க்காம கூட இருக்கலாம் பட் அந்த சாஃப்ட்னஸ் உங்களுக்கு வராது ஆரிச்சுனா கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆயிரும் அதுக்காக நீங்க மைதா மாவு கொஞ்சம் சேர்த்தீங்கன்னா ஆறுனதுக்கு அப்புறமும் நல்லா அந்த கிறிஸ்பியா சாஃப்டா இருக்கும் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெங்காயத்துல எல்லாமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இப்ப இந்த ஆனியன்ல நம்ம ஒன்னொன்னா சேர்த்துட்டே வரலாம் இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகா மிளகா பவுடர் பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பில ஃப்ரெஷ் கருவேப்பில கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க கடைசியா உங்களுக்கு உப்பு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவு பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்ப இது எல்லாமே நம்ம ஒரு ஸ்பூன்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பாக்கலாம் இப்ப இது பாருங்க நான் ஸ்பூன் வச்சு ஃபுல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் தண்ணி கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணல ஆனியில இருந்து எப்படியும் தண்ணி வரும் வெளியில சோ இப்ப ஃபுல்லா வந்து நம்ம இத மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பவுடர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிருவோம் இப்ப ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப பாருங்க இதுல எவ்வளவு தண்ணி விட்டுட்டு வந்திருக்குன்னு இப்ப இதுல நம்ம வந்து மாவெல்லாம் சேர்த்துருவோம் கடலை மாவு ஃபர்ஸ்ட் சேர்த்து சேர்க்கிறேன் அரிசி மாவு அப்புறம் மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ பாக்கலாம் இப்ப இது பாருங்க நான் மாவு எல்லாம் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் திரும்ப கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஆட் பண்ணல உங்களுக்கு வேணும்னா லைட்டா நீங்க தெளிச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இது மேல வந்து நம்ம சூடான எண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு கரண்டி ஊத்திக்கலாம் இப்ப இதுல சூடான எண்ணெயும் சேர்த்துக்குவோம் இத சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்ப சூடான எண்ணெய் ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ண மாவு வந்து இப்படி உருண்டையா பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம இத பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்ப பொறிக்கிறதுக்கு நான் பேன்ல எண்ணெய் ஊத்தி இருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு போண்டாவா வந்து போட்டுட்டே வந்துடலாம் மெதுவா பார்த்து போடுங்க ஒன்னொன்னா ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்ல வைக்க வேணாம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்ல இருக்கட்டும் இப்ப இது லைட்டா திருப்பி போட்டுக்கோங்க நல்லா பொன்னிறமாவே எடுத்துக்கணும் கருக வச்சிடாதீங்க அதனால அப்பப்ப கொஞ்சம் அப்படியே திருப்பி போட்டுட்டே வாங்க எண்ணெயில இது நீங்க தூள் பஜ்ஜி மாதிரி கூட செஞ்சுக்கலாம் தூள் ஆனியன் பஜ்ஜி மாதிரி பட் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் டேஸ்டியாவும் இருக்கும் இப்ப இது பாருங்க நல்லா செவந்து வந்துருச்சு நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து இத எடுத்துக்குவோம் இப்ப இது பாருங்க ஒரு பேட்ச் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப மீது இருக்கிற மாவும் வந்து நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்ப பாருங்க நான் ரெண்டு பேட்சா போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்ன அளவு வந்து ஒரு பத்து பத்துல இருந்து பன்னெண்டு போண்டா வரைக்கும் வரும் இந்த சிம்பிளான ஆனியன் போண்டா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கும் கண்டிப்பா பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ